بسم الله الرحمن الرحیم لحظت سخمه که تو لو لی دنگو تا سلامونا او نیکی هیلی وران جکوم دا کسانگا چه تاسی پویر ری دا تیر درسونو پا دوام سر زموج دا نریوال سیستونو دشپرم سمیستر دا درس مطابق نون رازو دا روسیه پر بحرانی سیاست بانی چه کم بدلنون دیر تاثیر لری دا هاگوی چه بحث کو دا کسانگا چه پا تیر درسونو کی موش بحث وکی موش آغا دا جیمز روزینا دا پینزو متحویلونو بدلنونو چه بحث وکی پا هاگوی کی مو آغا پر پردی یا ایدی سنکراتیک بدلن بانی بحث وکی هم دارنگا پر رو لرنکی ویریبلز بانی بحث وکی آغا دی تر سانگ مو پا بیروکراتیک ویریبلز بانی بحث وکی پر نیشنل ویریبلز یا پر میلی بدلن بانی نون بحث کو او پینزم بدلن چه دی هاگا تا سیستمی یا سیستمی بدلون ویل کیری چی پر حقب بیا پا رتنین کی درسونه کی بحث وکو تنون نو رازی دا درس حدب و محتوى دا دا چی ملی بدلون او دا حقا تاثیرات دا روسی پر بحرانی سیاست بانید سدی دا روسی اقتصادی سیاسی او نظامی توانمندی او دا حقوی اغیزی سدی او دا ملی بدلون دا متعلق ولو گتا سد پر دی باندی دا نو رازی درس پا بحث کی با پوسو کلا چی موش دا ملی بدلون سخا بحث کو یا نیشنل ویریبلز چی بلل کی جی دا جمز روزنا دا نظارة سخا امومن دا هوادونو اغا جو پالتیکو جو اکنامیکل و جو کلچر و جو سراتیجیک ارزشت یوی خواتا او دا بلی خواتا سخا دا هوادونو اغا دیموگرافیک یا اغا دا نفوس دا شمیرنی بحث چی کیجی اغا هم دا هوادونو پر بحرانی سیاست بانی تاثیرات لری او هم دارنگا دا هواد زراتی تولیدات و اقتصادی تولید و صبات هم دا هوادونو پر بحرانی سیاست او هم پر داخلی سیاست بانی دیر زیاد تاثیرات شنده خوالی ملی بدلون سخت چه بحث کو پا صورتی اموم کی دا غا طول تاثیر شندون کی متحویلون موش پدرو کتگوری باندی ویشو نمره یه لا سیاسی نپوز او سیاسی توانمندی سخت بحث کو کتا هم رو شوروی اتحاد لرنگ دلو سخت ورستا شکل پنوان ساویو نیوی کی سر جگره ختم سوال و نو سر سم شوروی اتحاد هم رنگ سو او پر زای باندی دا روسی پیدراسون بنامه یو نوی حیوات مین سراغلی چی دا شوروی اتحاد پرنگ دلو سر پا مرکزی آسیا پا سیمو کی او هم دارنگا دا اروپا پا سیمو کی زنی نوی خپلواک جمهوریتونا چی تقریبا شمیر پینزولو سه حیوادونو ترسیجی مین سراغلل دا روسی اقتصادی هم دارنگا دا روسی اغا سیاسی صبات طول دا متزلزل حالت سخ برخامن سوال دا دا خسی و حالت و متزلزل حالت سخه دا یو پیاولی حالت پا لور باندی روسیه و مومن دا ویلادیمور پوتین پا دوره که واکتا ورسید یا مثلا ویلادیمور پوتین پا دوره که دی زیاد اغیز شکاره سور مثلا کلا چی دا نوانستا و یو نیوی سخه تر دوازارم کالا پری دا روسیه اغا سیاسی یا پولیتیکل ستیبیلیتی حالت دیر کمزوری و ولی بیا هم دا دی هر چبا وجود روسیه و کوالا اسوائی چی دا ملگور ملتون سازمان اغا پا سیکیروٹی کونسل یا امنیت شورا که خپل اغا دهمی غیر تو بساتی مثلا تروس پوری در روسیه هیواد اغا در پای پرمیننت کانتریز پنامه باندی پا ملگور ملتون سازمان که یادیش کسا هم در نونه ساویه منیوی سخطر دوازارم کالا پری دی پا نریوال و مسائلو که اغا شکلتیا کم او اما ورست در دوازارم کال در پوتین در واقع ترسی دولو سر اغا موکیب چی دی پا خوادر لو دی دیر حدس وصول چی بیایه هم رجواندهی که یو اغا اساسی برخی دا و چی پا امنیت شورای که تروس پوری خپل غری توب ساتلی دی بله مهم او اساسی برخی دا دا چی دی لحاقت سخا و روستا پا مختلیب و سیاسی جورشتون و تا لعره هواره کرد مثلا دی دا جی سیوان او دا جی ایت هوادون که غری توب تر لاسه که هم دارنگا پا نریوال و مسائل اشیا او میدلیس کانتریز کیا پا منزنی خطیز پا هوادونه کی در روسیه نپوز نون عملا لیدل کیج هم دارنگا پا جنوبی آسیا پا هوادونه کی دی نپوز زیادتر سرگ کیج بلاشا مسئله یا دیر تاثیر چی بحث رو بانی کیج حق پلا دا اوکراین پا مسئله کی دا روسیه یا دا ویلادیمیر پوتین حق شکلتا و چی کریمیا غی و زنگر برخی دا خپل هواد سر و نشرول یعنی روسان لپخوانی حالت سخ چی کم کمزوری موقعیت سخبار خامن و آمانون دیو گریت کانتریز یا دیو گریت مدرن پاورز پنامه بانی پنریکی پیچندل کیج. 
دوم بحث کیږي هغه په ملي بدلون کې پر نظامي توانمندۍ باندې بحث کیږي عموما په نظامي توانمندۍ کې د هیوادونو پر سلا او د پوس پر شمیر باندې او هم د رنګه د اټمي سلاګان باندې بحث کیږي روسیه وکولای سوی چې خپل اټمي سلاوې ولري او هغه وساتي او د یلسن په دوره کې بوریس نیکولای چې یلسن چې د نونه سوه یو نیمه څخه تر دوه زرم کاله پورې د روسیې ولسمشر وو د هغه په دوره کې د وسلو صادرات ډیر کم وو خصوصا د هغه سلاوې چې هغه سکیله نه وي هغه تولیدولې او صادرولې اما د پوتین په دوره کې دغه د سلاګانو صادرات یې بیخي کوي شول په میلیاردونو ډالرو ته یې مثلا له دوه میلیاردو څخه د درو میلیارد ډالرو څخه یې شمېرې حتی تر لس میلیارد ډالرو پورې دوی هر کال د وسلو هغه صادرات لري نړۍ ده او همدارنګه دوی د سیمې په هېوادونو کې هغه سنټرل ایشین کنټریز کې مثلا په ارمنستان کې تاجکستان کې ملداوې کې په دغو هېوادونو کې دوی نظامي حضور لري او همدارنګه په قزاکستان او قرغیزستان کې هم دوی نظامي حضور څخه برخمن دي یعنې دوی په دغو څو هېوادونو کې نظامي اډې لري عملا د سوریه کې د دې شکیلتیا دا په ګوته کوي چې روسیان اوس هم ډېر هغه نظامي قوت له لحاظه پیاوړي دي د ترکیې سره په مسایلو کې یا همدارنګه د اوکراین سره په مسایلو کې هغه پیاوړتیا لا شره په ګوته کېږي له دې څخه وروسته چې موږ بحث کوو هغه د روسیې پر اقتصادي توانمندۍ باندې یا پر اکنامیکل سټیبلیټیز باندې بحث کېږي د نولس سوه یو نوي څخه وروسته چې د دوی هغه اقتصادي تولیدات و راکړه ورکړه و د دوی هغه پروډکټس و دا ډېر کمزوري حالت څخه برخمن شول د دوی د پیسو هغه ارزښت ډېرې ټیټې درجې ته رسېدلی و اما د پوتین په راتګ سره کله چې پوتین واک ته رسول کېږي لومړی کار د دې لپاره کېږي چې څنګه کولای شو چې دغه لوېدلی اقتصاد په یو ولاړ او په یو باثباته اقتصاد باندې تغییر کو نو پوتین د دغه اقتصادي متزلزل حالات څخه یو اصول یو ځانګړې پالیسي مخ ته یوړل چې پر درو اصول باندې مخ ته وړل کېدل د دې درې اصولو څخه هدف دا و چې موږ څنګه کولای شو د روسیې څخه د باندې اقتصادي فعالیتونه لا پیاوړي کو دا یو اصل و دوم اصل یې دا و چې موږ باید د ټولو هغه پالیسیانې چې په نړیواله سطحه باندې یا په ګلوبل اکانومي کې د روسیې د اقتصاد د پیاوړتیا د مخنیوي باعث کېږي د هغوی مخنیوی باید وکړو او درېیم اصل یې دا و چې موږ څنګه کولای شو چې په ټولو هغه د نړیوال اقتصاد په په نهادونو کې برخه واخلو یا هم مثلا په جی سی وان و یا د جی ایټ هېوادونه چې اوس بېرته جی سی وان بلل کېږي په دغو هېوادونو کې خپل غړیتوب وساتو مثلا په په اولد بینک کې په ایم اېپ کې په نور سیمه ییزو نهادونو کې چې د اقتصاد د اقتصادي پرمختګ لپاره کار کوي مثلا شانګهای و نور سازمانونو کې څنګه وکولای شو چې دغه سازمانونو کې خپل برخه فعاله او د خپل هېواد د اقتصاد لپاره ورڅخه زیاته استفاده وکړو د دغو درو اصولو په رڼا کې تقریبا لس کاله یوه لسیزه یې خاص پالیسیانې د پوتین په دوره کې مخې ته یوړل شولې کله چې د دغه تحولات څخه دغه درې اصولو په رڼا کې مخ ته وړل کېږي نو بالاخره د روسیې په اقتصاد کې یو مثبت تحولات لیدل کېږي مثلا له له درو میلیاردو څخه یا اتلس میلیاردو ته هغه پانګونه و د دوی هغه تولیدات زیاتېږي همدارنګه هغه خارجي صادرات یې زیاتېږي روسیه د دې تر څنګ د جي ټي پي بحث چې موږ کله کوو د روسیې د دوه زره اتلس سرشمېرنې هغه د پولیټیکل رایټس انډیکس په اساس باندې هغه شاخصونه چې د اقتصاد معلومېږي د روسیې تقریبا شپاړس سو او پنځوس یې هغه کلنۍ بجټ څه چې بحث کېږي یا کورنۍ ناخالص تولیدات څخه دا د یو کال په شاوخوا کې په داسې حال کې چې په دوه زرم کال کې مثلا دا کچه ډېره ټیټه وه یا هم کله چې موږ د جي ډي پي هغه د سړي سر عاید څخه بحث کوو د دوه زرم کال کې په شمېرنه کې تاسې وینئ چې د دوه زرم کال په شروع کې د سړي سر عواید تقریبا د یولس زرو ډالرو پینه پر شخص هغه عاید درلود اما اوس په دوه زره اتلس کې دغه شمېره څه کم پنځه ویشت زره ډالرو ته رسېږي یعنې بالخو بالاخره داسې ویلی شو چې دغه د ملي بدلون په اساس باندې 
کله چې پروسه کې مثلا اقتصادي تحولات راځي ټول قوانین او پالیسیانې تغییرېږي د یو نوي اثر د یو یوویشتمې پېړۍ په اساس باندې مخ ته وړل کېږي نو بالاخره د روسیې هغه اقتصادي حالت ډېر پیاوړی شو د دې تر څنګ روسیه په نظامي برخه کې هم ډېره پیاوړې شول نو بالاخره داسې ویلی شو کله چې موږ د ملي بدلون څخه بحث کوو نو د دریمې نړۍ هېوادونه کله چې خپل بهرنی سیاست جوړوي یعنې بهرنی سیاست څخه یې هدف دا دی چې مثلا یو هېواد غواړي چې د نورو هېوادونو سره روابط ولري اړیکې ولري نو باید د هغه هېوادونو په پېژندنې د هغه هېوادونو ته په کتلو سره باید بهرنی سیاست جوړ کړي هغه پالیسیانې باید جوړې کړي او هغه باید تطبیق شي نو عموما کله چې موږ د د سیمې د هېوادونو په اساس باندې یا د د جنوبي آسیا خصوصا د آسیا د زړه هېواد په صفت باندې افغانستان لپاره چې موږ دا بحث کوو ملي بدلون د روسیې په مقابل کې زموږ سیاستونه چې کله مخته وړل کېږي اول باید دغه پالیسي یعنې فارن پالیسي مو داسې باید جوړ شي ترتیب شي چې د روسیې ټول هغه تاریخي شالید وپېژندل شي د روسیې اوسنۍ قوت و قدرت دا وپېژندل شي د روسیې اوسنۍ رهبري باید وپېژندل شي د روسیې راتلونکي لیدونه باید وپېژندل شي بیا د هغوی په رڼا کې موږ کولی شو چې د د خپل هېواد هغه بهرنی سیاست د هغوی د د د مقابل کې جوړ کړو اما که چیرې زموږ بهرنی سیاست د دوی د شاخصونو پرته جوړ شي د دوی د شاخصونو د پېژندنې پرته جوړ شي نو معمولا دغسې بهرنۍ پالیسیانې همېشه یعنې نه شي کولای چې هغه مثلا تطبیق شي یا موږ خپلو هغه ملي ګټو ته په بهر کې یو ډول ساتنه او دفاع یې وکړو نو عموما کله چې موږ د هېوادونو د بهرني سیاست او همدارنګه دغه د ملي بدلون څخه بحث کوو هدف دا دی چې څنګه د دغو هېوادونو سره موږ باید روابط قایم کړو او مخې ته ولاړ شو نو د نن درس د خلاصې په اساس باندې چې ملي بدلون یا نیشنل ویریبلز د هېوادونو هغه پر داخلي سیاست او د دوی پر داخلي جوړښت باندې همدارنګه د دوی پر پالیټیکل سټیبلیټیز یا پر سیاسي ثبات باندې بحث کوي همدارنګه د دوی پر نظامي توانمندي باندې بحث کوي او د دې څخه وروسته د دوی هغه پر اقتصادي توانمندي باندې بحث کیږي حتی کولای شو چې نور هم ډېر داخل ولاړ شو مثلا ډیموګرافیک بحث کوو چې د روسیې یا مثلا د هېوادونو د نفوس څخه بحث کیږي چې دغه د هېوادونو نفوس څومره شمېر لري ځوانان یې څومره شمېر لري مثلا په ځوانانو کې دغه باسواده کشر څومره دی دغه هر څه د یو هېواد پر داخلي سیاست او د یو هېواد پر بهرني سیاست باندې ډېر زیات تاثیر لري